উনিশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির পল্লিকবি জসীমুদ্দের অবদান অসামঞ্জস্য এবং অতুলনীয় এই যুগের মডার্ন কবি এবং সাংস্কৃতিক আনার জন্য পল্লিকবি জসীমুদ্দিনের অবদান ছিল অপরিসীম আমরা এখন পল্লিকবি জসীমুদ্দিনের ভাষা অবস্থান করছি পল্লিকবি জসীমুদ্দিন ভাষা তার সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য আলোচনা করার চেষ্টা করছি আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবে জসীমুদ্দিন একজন বাঙালি কবি গীতিকার উপন্যাসিক ও লেখক পল্লিকবি উপাধিতে ভূষিত জসীমুদ্দিন আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালিত ও প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কবি জসীমুদ্দিন উনিশশো তিন সালের একই জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুল থানার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ জসীমুদ্দিন মোল্লা তার পূর্ণ নাম হলো তিনি জসীমুদ্দিন নামেই পরিচিত তার বাবার বাড়ি ছিল একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে বাবার নাম আনসার উদ্দিন মোল্লা তিনি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন মা আমিনা খাটুন ওরফে রাঙা ছুত জসীমুদ্দিন ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুল পড়ালেখা করেন এখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উনিশশো একাশি সনে উত্তীর্ণ হন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে থেকে বিএ এবং এম এ শেষ করেন যথাক্রমে উনিশশো উনত্রিশ এবং উনিশশো একত্রিশ সনে জসীমুদ্দিন একদম অল্প বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন কলেজে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় পরিবার এবং বিয়োগান্ত দৃশ্যে একদম স্বাভাবিক ভাষায় তিনি বিশেষ আলোচিত কবিতা কবর লেখ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় এই কবিতাটি প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যবয়ের স্থান পায় গায়ের লোকের দৃষ্টিতে গ্রাম্য জীবন এবং পরিবেশ প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলার জন্য জসীমুদ্দিন বিশেষভাবে পরিচিত তার এই সুখেটি তাকে পল্লিকপি উপাধিটি এনে দিয়েছে তার কাব্যের গঠন প্রণালী এবং বিষয়বস্তু পাঠককে বাংলা লোকসাহিত্যের প্রগার আস্বাদান এনে দেয় তার রচিত নকশি কাঁথার মাঠ কাব্য গ্রন্থকে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পৃথিবীর অনেক ভাষায় এটি অনুবাদ করা হয়েছে নিজে সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল অনেকটা এরকম যে আমার বই যাদের ভালো লাগে তাদের অবচেত তারা এমনি তো সাধারণ লোক যারা গ্রামের ছেলে তারা লেখাপড়া শিখে গ্রামকে তারা অবহেলা করে গ্রাম্য সংস্কৃতিকে তারা অবহেলা করে তারা ওই শহরে এসে শহরের মতো গান শহরের মতো জীবন যাপন করে তবু তাদের অবচেতন মনে এই সব সংস্কৃতির প্রতি একটা ভালোবাসা সে তারা নিজেরাও জানে না আমি চেষ্টা করি যে আমার লেখার ভিতর দিয়ে তাদের সেই অবচেতন মনের যে ভালোবাসাটা সেটা জাগুক এবং আমার বই পুস্তক যে কিছু লোকে পছন্দ করে আমার মনে হয় সেই জন্যই করে হয়তো এছাড়া জসীমুদ্দিন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী অনেক গান রচনা করেছেন বাংলার বিখ্যাত লোকসঙ্গীত গায়ক নি আব্বাসুদ্দিন তার সহযোগিতায় কিছু অবসরণে লোকগীতি নির্মাণ করেছেন বিশেষত ভাটিয়ালি ধারার জসীমুদ্দিন রেডিওর জন্য আধুনিক গান লিখেছেন তিনি তার প্রতিবেশী কবি গোলাম মোস্তফার ধারা ইসলামিক সঙ্গীত লিখত প্রবাহিত হয়েছিলেন পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বহু দেশাত্মক গান লেখেন তিনি চোদ্দ মার্চ উনিশশো ছিয়াত্তর সনে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তার ইচ্ছা অনুসারে তাকে ফরিদপুর জেলার আম্মিকাপুর গ্রামে তার দাদির কবরের পাশে দাফন করা হয় যুগে যুগে অনেক কবি সাহিত্য 
আসবে যাবে কিন্তু পল্লিকবি জসীমুদ্দিনের মতন আর সাহিত্য এই দেশে জন্ম হবে না